Uwepo wa teknolojia ya mawasiliano na internet imesaidia kurahisisha maisha ya watu wengi ukiachilia mbali matumizi ya teknolojia hii. Wapo ambao wamenufaika na teknolojia hii kwa usaidizi wa internet kwa kufungua vyombo mbalimbali vya habari mtandaoni ikiwemo redio, television, blog na mitandao mingine ambayo inatoa taarifa mbalimbali. Ndipo utakutana na tovuti au ovuti mbalimbali za taasisi, mashirika ya umma na hata watu binafsi. Kwa kutumia teknolojia hii wapo ambao wametumia kufungua program tumishi yani apps kwa lugha ya kigeni ambazo ifadhiwa ndani ya sim au kompyuta na kisha kufunguliwa ili kutoa maelezo fulani ambayo chapishwa kwenye program tumishi hiyo mara nyingi program tumishi hizi hutengenezwa na watu wabobezi katika tasnia ya teknolojia ya habari na mawasiliano tehama au ICT kwa lugha ya Kiingereza lakini mambo ni tofauti kwa Caroline Ekiarisihima mkurugenzi na mwanzilishi wa mtandao wa Apps and Girls. Taasisi hii inahusika na kuwafundisha wasichana wa shule za msingi na sekondari walioko kati ya umri wa miaka kumi hadi 19 juu ya kutengeneza program tumishi na namna gani ya kutengeneza mawazo ambayo ni ya kibiashara ambayo yanaweza kuwasaidia kuuzwa katika makampuni au mtu binafsi ili kuweza kujiongezea kipato. Apps and Girls um, tunawafundisha wasichana mashuleni, shule ya sekondari na mao tuna create coding clubs. Hizo clubs humo ndio wanaojifunzia sasa masuala ya tehama, umeona? Wanajifunza kutengeneza tovuti, wanajifunza kutengeneza mobile application, wanajifunza kutengeneza hata robotics, umeona? Hata devices na ambao vifaa vinaweza kusaidia watu watu sisi kama Tanzania. Yeah. So um, zaidi hapo ni kwa wa, wanafunzi au wasichana wakishapata hiyo elimu tunawasaidia tuna tunawapa tuna tena elimu ya ya kijasiria mali such that waweze kukumbaini hivyo vitu viwili watumie teknolojia na ujasiria mali kubuni innovations au projects nambao wananchi kama sisi tunaweza kutumia projects nambao zinatatua matatizo nambao tunakumbana nao kila siku mbali na kufanya kazi na wasichana wa shule za msingi na sekondari tangu 2013 Caroline anasema wasichana wengi wamefaidika na program tumishi hizi kwenye hizi teams na mbuzi ziko hapa kuna team nambao emebuni eme kifaa nambao kitakuwa kina kina uwezo wa kudetect gas ikiwa na leak mfano nyumbani au viwandani afu inaweza communicate na simu inamwambia mtu usika na kampuni ya gas kwamba hapa pana tatizo kwa hiyo hiyo inakuwa inasaidia watu kuokoa vitu kuokoa vitu vyao na maisha umeona mapema umeona so um, tunachotaka ku, ku kujenga hapa nchini ni kwamba tunataka kizazi nambao kina create ajira umeona serikali yetu ni ina ina ina, ina emphasize on serikali ya viwanda but hiyo viwanda it was not going to happen if we don't have more young people equipped with technology with innovation skills baadhi yao mbali na kuwa shuleni wameweza kumiliki na kuendesha program tumishi kama ilivyo kwa wasichana hawa. Paka sasa hivi through Apps and Girls I was um, nimeweza kuwa na project not a project actually kama business na ito vitabu shelf ni web based platform ambayo inawaunganisha wanafunzi na hata watu ambao wana vitabu vilivyotumika waweze kuwazimana, kuuza au kuboro lending buying selling eh, kukopa ya yeah, all that so it's a web a web based platform imenijengea confidence Uja, yani ujasiwa kuongea sehemu yoyote pia apps and girls inafundisha webs kwa hiyo inasaidia katika masomo yangu darasani especially computer na kuwa na uelewa zaidi kuhusu mambo ya codes pia ukiangalia inanipa elimu ya ujasiria mali ambapo naweza kutumia sehemu yoyote nikiwa yani out of schools and apps and girls yani na uwezo kutumia hiyo knowledge ya entrepreneurship ku generate incomes mimi kama mimi niko na project inaitwa life force kwa hiyo life force inachofanya ni inatoa elimu ya nini saratani ya kizazi pamoja na maziwa kwa vijana hasa hawa waliokuwa shuleni miaka 18 na chini kwa sababu haya hili ni gonjwa kubwa ambalo lina affect watu wengi ila uaga hatulichukulia manani kwa sababu tunaona lina affect watu wakubwa ila unajua kama ni tatizo tuna inabidi tuanze kulitatua kuanzia chini kwa hiyo ni maana ni njia nzuri kwa, kwanza kuwapa elimu wanafunzi ili mpaka tu, tunafikia tukishakuwa yani tunajua jinsi ya kuova kama haya matatizo tofauti tofauti je program tumishi zao zinahusika na nini hasa na wafundisho wenzangu codes pia wakiwa na idea uaga tuna yani na mawazo tofauti tofauti jinsi ya 
kutengeneza ku structure zile ideas zao alafu pia ukiangalia as singles ndio kama ilivyo nasema mjengea ujasiri, ujasiri na pia kushiriki mashina tofauti tofauti ambapo unapata link na watu tofauti tofauti in involve programming hata kama ume umemaliza mechanical part but still you need programming this is the programming the coding about we get from apps and girls so kwa kupitia ile knowledge iliyopata ni kama imechangia umoja ya qualification zangu katika ku contest kwa nilo shindano la kwenda participate huko na kuweza kushinda pamoja na mambo ya shule but still hubs and girls have taken the part bado ndo tunaanza anza sije nimeanza muda so mwaka huu mwezi wa sita ndo nilifanya my first my first seminar nilifanya pale pale in lab nilikuwa na wanafunzi karibia 30 na nikapo na madaktari wawili kutoka Ocean Road ndio walikuja kutuelezea kuhusu hiyo breast and cervical cancer kwa upande wa kwenye technological part umetengeneza website ambayo ndio mtu anaweza kaenda pale uka unapata una, una information zote kuhusu ile breast and cervical cancer na pia unapata unapata zile jinsi ya jinsi ya kujifanyia mwenyewe self exam kwa hiyo jinsi ya kuifanya na nakuwa na update mara kwa mara kwa sababu cancer kila siku na wanafanyia research kwa the newest research tunaweka pale na ni, ni kama platform ambayo hata wale wagonjwa tunaweza tukawafanyia donations au tukaja kuongelea stories zao ili watu wapate kufunguka zaidi kuhusu saratani. Ubalozi wa Marekani nchini Tanzania kwa kushirikiana na maktaba kuu ya taifa wanamwezesha Caroline kwa kiasi kikubwa ili kuhakikisha kuwa na yeye anawanufaisha wenzake kama anavyoeleza hapi kikwa mkurugenzi wa maktaba kutoka ubalozi wa Marekani. Uh, sisi kama sisi ubalozi wa Marekani siwezi ku siwezi kusema kwamba tunafanya chochote ku yani kazi yetu sisi ni kumsupport Caroline. Caroline yeye ndio anawasaidia wale wasichana. Lakini kama kutatokea opportunity labda za kusoma Marekani au labda kuna summit inatokea mahali labda Caroline yeye atakuja kuongea na sisi kama kuna ushirikiano yote ambao tunaweza tukamsupport katika kama hivi kama hii kufanya hapa ni kumsupport Caroline badala ya kwenda ku haya venue labda sehemu na kulipa pesa anaweza akatumia hii space kama bure kwa sisi kweli hatufanyi chochote na wale wasichana hatuna ushirikiano wao moja kwa moja tunashirikiana na Caroline kwa sababu sisi tuna kazi yetu ni kumsupport alumni ambaye ameenda kwenye event kwenye program Marekani na kurudi kama balozi kazi yake ni kwa support wale ambao wana wamepata hizo fursa mmoja wa wanafaika wakubwa wa taasisi ya Apps and Girls ni Fatma Abbas ambaye ameweza kuuza wazo lake katika moja ya makampuni makubwa ya simu hapa nchini na kufanikiwa kujisomesha yeye pamoja na pacha wake ambaye kupitia program tumishi hii walioanzisha na kuuza kwao waliwezesha kupewa fadhili wa kwenda kusoma nchi ya Afrika Kusini. Kutokana na mimi upendeleo wangu wa kusaidia jamii yangu ya Tanzania, niliona problem mfano kama problem ya forgery of academic results na hardship of parents to get results ambayo ndio ikaja ikanifanya nije na idea ya kufanya matokeo live. Matokeo live ni system ambayo ina deal na results whereby parents can are uh, able to access and monitor the children's academic results online and also get the attendance za wanafunzi wao za watoto wao na pia kupata connection direct connection between a student i mean between a parent na mza, na mwalimu yeah kwa hiyo kutumia teknolojia imesaidia ku solve problem katika yani ku solve problem kwa wakati mmoja na kufikia watu wengi Ya, yeah. kwa hiyo teknolojia ni kitu muhimu kama mfano tunavyoona kwa dunia ya sasa hivi ni katika kila kitu ni teknolojia na kwa kutumia vizuri teknolojia tunaweza ikabadilisha dunia na inaweza ikafanya watu wote kuwa katika upeo mmoja ambao ni upeo mkubwa mengi yamejificha kwenye teknolojia ikiwemo mitandao ya kijamii ambayo kwa sasa imekuwa na umaarufu mkubwa je yeah, vijana hawa wanatumiaje mitandao ya kijamii kwa kujua au kwa kupata ile awareness ya kujua, ya kujua kwa inawezekana ukatumia hichi kitu katika aina hii na ukaweza ukafikia malengo yako ambayo unaweza ukajiwekea mwenyewe kuanzia sasa au labda baada ya kuelewa kitu gani nataka kufanya kwa hiyo mimi ninachowashauri vijana wenzangu ni kwa waone kitu gani ambacho wanaweza kukifanya wao kama vijana na wasisubirie jamii ndio iwafanyie wao ndio ifanyie jamii kwa sababu chances zipo na opportunity zipo na kila kitu 
kila kitu unachokiona mbele yako ni opportunity. Kwa hiyo wasisemi kuwa hamna vitu vya kufanya au hamna opportunity ambao wao wanaweza kaengage in wao na uamuzi wao. Kwa hiyo watumie nini? Watumie social media vizuri, watumie kileo vizuri na wao wenyewe kwa kuanzia kwa wenyewe wanaweza kaika changes katika society katika world. Social media watu wengi hawajui. Ni sema ambayo mtu unaweza kaji express. Tunatoa views yetu kuhusu vitu tofauti tofauti sana. Unaweza ukaonesha ukachangia katika vitu tofauti tofauti. Maana hamna mtu ambaye anakukataza kwenye politics, economy na kitu kingine chochote. Na pia internet ni mlango ambao yani ukifungua unaweza uka uka kujua kuhusu vitu vingine yani tofauti tofauti. Vitu vingi. Tofauti na kama tusingekuwa nayo, ningekuwa tunajua vitu ambavyo unaviona hapa hapa au naambiwa. Lakini kwenye internet, yani I have a wide access. I'm not limited. Um, mitandao ya kijamii inasaidia kwa ku search different materials especially nikiwa na shida katika project yangu na natumia. Alafu pia mitandao inasaidia ku kutangaza biashara zangu kwa sababu watu wengi sasa hivi wanatumia Facebook, Twitter, Instagram. Kwa hiyo natangaza hii project yangu kupitia mtandao ni. Kutokana na hayo, ni ushauri gani unatolewa kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii? hasa kwa watu wanaopoteza muda wao mwingi kufanya mambo yasiyo na tija na kubaki kujifurahisha. Tuchukulia kusoma kama ndo maisha. So lazima usome sio kitabu cha physics au isabati cha nyumbani, acha shule. Yaani chochote kile novels, story hizi za Eric Shigongo. Yaani tuchukue tusome, unajiongezea kwamba labda kuna story fulani mtu amepitia hiki, hiki kapitaje, kawezaje. Inaweza ikachangia kitu katika elba ikabadilisha maisha yako kina mna fulani. You never know sawa ile story inaweza ikawa inaendana kidogo na yako au inaweza isiendane. Yaani kuna kitu ambacho utapata through books. Mitandao ni sehemu ambayo kama nilivyosema unaweza kaji express, unaweza kujenga mwenyewe, unaweza kaji brand. Watu tukiangalia watu wengi ambao sasa hivi wana wana enterprises wana kampuni walianza chini. Lazima unaweza kujitengenezea jina. Na watu wengi wanastahili kwamba ile social media mtu akitaka kujua kuhusu wewe sasa hivi anaingia kwenye social media yako kwa hiyo tuzitumie vizuri tuweze ziweze kutrepresent sisi wenyewe kama vijana kama innovators kama watu ambao tunaweza tukabadilisha nini jamii yetu tofauti na kama tuna, tuna post picha za ajabu ajabu au hata zieleki it's not about age it's about what you have and what you want to do kwa hiyo imenisaidia kwa sababu ni kama muda ambao unaweza uka expose all the things that you have to the world and then get maybe feedbacks and ideas from different people ambao ni entrepreneurs kama wewe tujitahidi afadhali tutumie hizi uh, mitandao tutumie internet kwa vitu ambavyo vina to benefit sis muona kwa sababu sometimes vitu ambavyo tunafanya vinakuja kuwa na madhara mengine baadaye muona ndio hivyo tunaweza kufanya tunaona ni vitu ambavyo vya kufurahia una tuna post kitu kimoja afu unaona likes mia moja. but sometimes in life utakuja utakuwa unaangalia nyuma kuna vitu ambavyo vitakutia aibu mwenyewe na utathamano uvute na utakuwa anawezekana umeona so um, kuna mtu namba alisema um, ni vizuri ku ni vizuri kumpa mtu handshake rather than kumpa like on facebook kwa sababu Nawa kupa handshake na kusheki mkono maana yake tushaongea tusha network nisha kujua unafanya nini kuna uhusiano umeona sasa huyo uhusiano ndio unaoleta mambo makubwa umeona kwa sababu naweza kuwa facebook una post kitu unapata likes mia moja. lakini ukipata tatizo watu na ambao wanaweza kusaidia out of those watu mia moja. sometimes wanaweza kukuta hata wafiki 5% umeona lakini if we invest in creating our relationship networking with people kwa maana nzuri na na kwenye marengo hiyo ni vitu ambavyo vitatusaidia tufanikiwe na sawa sawa sisi kama kama watoto wa keke mtazamaji nimetumaini yangu kuwa utakuwa umejifunza kitu kwa mabiti hawa ambao bila shaka kwa siku za mbeleni watakuwa bobezi katika teknolojia ya habari na mawasiliano na kufanya mapinduzi makubwa hasa katika kipindi hiki cha serikali ya umia tano chini ya dr John Magufuli ambaye ana lengo la kuifanya Tanzania kuwa nchi ya viwanda na uchumi wakati ifikapo 2025 mimi ni baraka ngofira